আমি আম্মুকে গাড়িতে করে একটা হসপিটালে নিয়ে গেছিলাম আর টেন ডেজ লেটার অন্য একটা হসপিটালে আইসিউতে নেওয়ার জন্য একটা আইসিউ অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে ওই সেম হসপিটাল থেকে নিয়ে যাচ্ছি মাই মাদার গট সেক বিকজ তার একটা মেডিসিনের ওভার ডোজ হয়েছে অর দ্যাটস হোয়াট দা ডক্টর টোল দাস অ্যান্ড আই থিঙ্ক ফর এনি গুড ডক্টর দে হ্যাভ টু লেট দ্য পেশেন্ট নো যে এই ড্রাগটা কিন্তু অনেক ডেঞ্জারাস প্লিজ টেক ইট কেয়ারফুলি সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডক্টর অ্যান্ড দ্য সিচুয়েশন যে ওষুধ সপ্তাহে একদিন খাওয়ার কথা ছিল ওইটা ডেইলি খাওয়া হয়েছে ফর এইট ডেজ দ্যাটস হাউ পঁচিশ দিনের সাফারিংস বিজ্ঞান I shot a video of myself ranting about how horrible the hospital's management system is. Ekhan ka nashra apnake oshudh diye jabe. Or kache oshudh diye geche. Bo seta dekta khaben, eta pondoro phota khaben, eta ei korben, oi korben. But she is called the nurse. Ekhon amar common sense amake bole ebong amar past experience amake bole eta nurse er daitto. But apparently not. I am am bhulite pare. I I might be dumb. Ami bolte silam manush baccha kache nile tin chhatta beshi na uchit karon erokom ekta hospital jeta unfortunately apnar amar moto bhul kore bhorti korai felen apnar loved one ke even dokhane nurse ache medicine jeto apnake khawate hobe even to dekhane sisters ache je kono thorno help apnake korte hobe and all the other things jeta ekta hospital apnar rakhte chen to get the service from them eta apnake jehetu korte hocche why not get a lot more kids jate erokom situation e parana korte hobe ডাক্তার অবহেলা এবং অপচিকিৎসার কারণে ল্যাবেটের যেই রোগীটা মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটলো যেটা আমরা গত পর্বে আলোচনা করছি তো সেই ব্যাপারে হচ্ছে এই ডাক্তার সাহেব উনি ওনার ব্যাখ্যা তুলে ধরছেন দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা সময় নিয়ে বিশ মিনিট তো সেটা বিশ্লেষণ আমরা আসলে করব না কারণ বিশ্লেষণ করার কিছু নাই কারণ উনি ইয়াহিয়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ওখানে অ্যাপারেটলি ফ্ল্যাট মিথ্যা কথা বলে গেছেন এখন কেউ যদি ফ্ল্যাট আউট মিথ্যা কথা বলে হাউ ডু ইউ আর্গিউ উইথ দ্যাট সেখানে তার কিছু বলার থাকে না কারণ উনি পুরোপুরি অস্বীকার যে সেখানে হচ্ছে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছিল এমন কিছু উনি বলতেছেন যে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে অ্যানেস্থেসিয়া দেয়াই হয় না এন্ডোস্কোপি করার কথা ওনাকে আমি বলি এবং আমরা যখন কাউকে এন্ডোস্কোপির কথা বলি আমরা সাধারণত দুভাবে এন্ডোস্কোপি করার প্রস্তাব দিই একটি হচ্ছে ঘুম পাড়িয়ে একটি হচ্ছে ঘুম না পাড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে এন্ডোস্কোপি করলে আমরা যেটা করি যে আমরা ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করি অ্যানেস্থেসিয়া করা হয় না তারপর বিশ ত্রিশ মিনিট ধরে খুব সুন্দর করে বুঝাই গেলেন কীভাবে সকল প্রসেস প্রসিডিওর সুন্দর করে মেনটেন করা হয়েছে তারপর ওর ছেলেটা মারা গেছে সো এই ধরনের ডিরেক্ট মিথ্যা কথা বলে হাউ টু ইউ আর্গিউ উইথ দ্যাট আর কিসো এখন যে আরেকটা কেস নিয়ে আমরা আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে এটা সালমান মুক্তাদের অ্যাপারেন্টলি শেয়ার করছিল কয়েকদিন আগে আর একটা হচ্ছে এরকম কেস যে ভদ্রলোকের ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে নিনাদ অ্যাপারেন্টলি ফেসবুকে তার ভালোই ফলোয়িং আছে ওনার প্রায় আর দুশোকের উপরে ফলোয়িং এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে সালমান মুক্তাদির এটা শেয়ার দিয়ে যেই সাথে ক্যাপশানটা দিছে সেই ক্যাপশানটা ইন্টারেস্টিং এখন সালমান মুক্তাদির কথা আমি অনেকবার ওকে নিয়ে আলোচনা করছি প্রশংসা করছি একটা নির্ভীক অকুত ভয় ছেলে এবং হচ্ছে যে এই ইউটিউবার সুমিতির মধ্যে সে বিলং করে না যদিও তারা সবাই পরিচিত ফ্রেন্ডস কিন্তু সে হচ্ছে সে তার সক্রিয়তা বজায় রেখে চলে দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলে ফ্রম টাইম টু টাইম প্রতিবাদ করে এবং দেশের নৈরাজ্য নিয়ে সে অ্যাটলিস্ট সংক্ষুব্ধ এটা আমরা বুঝতে পারি ওর লেখা থেকে মনে হয় না যে সেই দেশে খুব সুখে শান্তিতে আসে অসভ্য দেশে সে খুব চোরে বড়ে খাচ্ছে এমনটা মনে হয় না আর কি সে বিক্ষুব্ধ সে সংক্ষুব্ধ এবং সে হইতেছে বিরক্ত বিতস্রোত এই দেশের এইসব ব্যাপার নিয়ে তো এখানে সে এটা বললো আর কি যে চিকিৎসা তার নেওয়ার জন্য একটা ছোটোখাটো চিকিৎসার জন্য সে সিঙ্গাপুরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিছে একটা দশ মাসের ওয়েট টাইমে পড়ে গেছে কিন্তু স্টিল সে বাংলাদেশে এই ছোটো চিকিৎসাটাও বাংলাদেশ থেকে করে নেয় সে এই দশ মাস অপেক্ষা করেই সিঙ্গাপুর থেকে নিছে কারণ সোনার বাংলার ব্যাপারে ওর হইতেছে রেজার্ভেশন আছে যে লোকটা মারা গেলো একটা ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরে আসছে এরকম কত ঘটনা আমরা জানি সুস্থ সবল লোক কোনো ইস্যু নাই সামান্য কোনো একটা বিষয় নিয়ে হাসপাতালে গেছে লাশ হয়ে বের হয়ে আসছে সো সালমান মুক্তাদির রাইট কাজটাই করছে মাস অপেক্ষা করছে সোনার বাংলায় জীবন হইতেছে হুমকির মুখে না ফেলে তো নিনা যে ভদ্রলোকের ঘটনাটা যেটা এটা যেই কারণে মূলত আলোচনা করতেছে এটা এই ভদ্রলোকের মাকে মৃত্যু পথে ছেড়ে ঠেলে দিয়েছিল ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং এই ডাক্তার নামের কষাই এবং অমানুষগুলো লাকিলি শেষ পর্যন্ত তারা টাইমলি ফ্যাশনে আইডেন্টিফাই করতে পারছে যে ওর মাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ভুলভাল চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং প্রপার কেয়ার করা হচ্ছে না তারপর তারা ওখান থেকে হাসপাতাল থেকে বের করে অন্য একটা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে ভদ্র মহিলা এখনও স্টিল স্ট্রাগলিং কিন্তু স্টিল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় নিয়ে আসা সক্ষম হয়েছে ইন্টারেস্টিং যেই দিকটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই যে ভদ্র মহিলার এই অবস্থা হয়েছিল ওষুধ খাওয়া নিয়ে মেডিকেশনের অ্যামাউন্ট ডোজ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার কারণে মাই মাদ
take it carefully ha nasra apnake oshudh diye jabe or kache oshudh diye geche bolche eta dekh ta khaben eta 15 photo khaben eta ei korben oi korben but she is called the nurse ekhon amar common sense amake bole ebong amar past experience amake bole eta nurse er daitto ekhon ei jinish ti ekta alochona kori dekhen shobhoto ebong oshobhotar parthokyo je apnader ke boli from time to time amra ei channel e alochona kori korbo dekhabo ebong luckily amar kache hoyto sajke proof ache evidence ache apnader ke dekhanor moto proof evidence othoba bolte pari je instance ache amar hate ekta সেটা হচ্ছে যে এই যে ভুল বোঝাবুঝিটা হইলো এখন একটা যে কোনো টিপিক্যাল বাঙালি অসভ্য বর বর বলে বসবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে সে ভুল করলো কেন এটা 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 ওই লোকের ভুল প্রথমত অবশ্যই যে ভদ্রলোক বললেন যে নার্স এবং ডাক্তার তাকে যেভাবে বুঝে বলার কথা কথা দেওয়ার কথা সেটা ওনারা ওনাদের দায়িত্ব পালন করেন নাই বিধায় এই ভুল ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ হয়েছে স্টিল দু একটা পান্ডা থাকবে সে বের হয়ে এসে বলবে যে ডাক্তার পান্ডা যে আপনার দোষ আপনার ওকে সো এই এই যে ডাক্তার পান্ডারা বা যে কোনো একটা টিপিক্যাল বাঙালি পান্ডা যিনি আপনাকে গ্যাস লাইট করতে না পারে সুসভ্য বিশ্ব কীভাবে চলে সেটার সাথে এখন আপনাদেরকে পরিচয় করাবো এই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করছি আজকে থেকে সপ্তাহখানেক আগে এক্সপ্লোর ইউস উইথ ফখরুল চ্যানেলে আপলোড দিছি ভিডিওটা যে সেখানে হাসপাতালে গেছি হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার পর সামান্য গ্যাসের ওষুধ এটা একটা গ্যাসের ওষুধ দিছে আমার বার্পিংয়ের একটু ইস্যুর কারণে সেটার জন্যে যে একটা তামাশা খুললো ওরা আমি এটা ওইখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না প্রেসক্রিপশান নিয়ে আলোচনা করি যে দেখেন একটা ওষুধ দেওয়ার পর কোথাও কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি জানি না হয় আমার পার্সোনাল ইনফরমেশান তো তাদের মধ্যে লিখে দেয় কারণ হ্যাঁ কোথাও কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ এরা রাখে না কতভাবে যে এরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে রাইট সো অশুভ বাঙালিদেরকে এগুলোর সাথে পরিচিত করি একটা সিম্পল গ্যাসের ওষুধ আমাকে দিছে ওষুধটা দেওয়ার পর কিসে ও ভুল করছে না ডোজ নিয়ে ভুল হয়েছে রোগীর না আচ্ছা সিম্পল একটা গ্যাসের ওষুধ দেওয়ার পর আমাকে এই যে দেখেন এত বড় দুইটা ডকুমেন্ট দিছে একটা হচ্ছে আমার টেস্ট করতে হবে সেই টেস্টের ওই যে অ্যান্ডোস্কপি করতে গিয়ে মারা গেল না লোকটা আমার একটু সম্ভবত অ্যান্ডোস্কপি টেপেরই ইজিডি ইজিডির ই সম্ভবত স্ট্যান্ড ফর অ্যান্ডোস্কপি ইফ এম নট মিস টেকেন বাট এনিওয়েস সো সেই প্রসিডিওর কী সেই প্রসিডিওর আগে কী করতে হবে না করতে হবে ওয়াট অ্যান্ড টেলস ওয়াট ইজ কানেক্টেড সব কিছু যে এখানে দিছে আমার পড়াশোনা করার জন্য আর শুধু এই একটা গ্যাসের ওষুধের জন্য দেখেন আমাকে কত পাতা কত পাতা দিছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সাত পাতা শুধুমাত্র একটা গ্যাসের ওষুধের ডিসক্রিপশান এখানে এবং এখানে কী কী লিখা আছে যে যে ওষুধটার নাম পেশেন্ট ড্রাগ ইনফরমেশান ব্র্যান্ড নেম হল ওয়ার্নিং এই ওষুধের সাথে কী কী ওয়ার্নিং আমার জানা উচিত তারপর হচ্ছে হোয়াট ইজ দিস ড্রাগ ইউজড ফর সেগুলা বাচ্চাদের হইলে কি করতে হবে হোয়াট ডু আই নিড টু টেল মাই ডক্টর বিফোর আই টেক দিস ড্রাগ ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই এখানে আমি একটা কথা অনেকবার আলোচনা করছি আপনাদেরকে যে সভ্য দেশে ভুল বোঝাবুঝি হয় না এখানে এখানে একটা ফোটা পানি পড়ে থাকলে কোথাও এখানে একটা সিল একটা ইয়ে সাইন বসায় দেয় যে এখানে এক ফোটা পানি আছে কেউ পিছল খেয়ে পড়তে পারে এখানে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই এগুলো হয়েছে অশুভ দেশের কালচার এবং আপনারা যদি এরকম এক্সপেক্ট করেন যে কেন ভুল বোঝাবুঝি হবে কেন আমি কনফিউজ থাকবেন তখন গ্যাস লাইট করবো উল্টা আপনার দোষ না আপনার দোষ নাই যে দেখেন সিস্টেম কীভাবে রান করে এইসব দেশে What are some things I need to know or do while I take this drug? All products. What are some side effects that I need to call my doctor about right away? Warning caution. Haan, achha, ar ki ki asa dekhi. Ekta shaman no gaser ushu, chinta kona. Ebon hi gula gintu tara required by, e gula gintu institution er, emon na jay karo icha hoi lo, jay daktar se tar khyal khushi hoi lo, ekta kagoj photocopy kore diye di lo, athwa tar icha hoi lo, na na na. Poi poi kore ekhane religious le gula maintain kore, gula niyom, ayin. যেই হাসপাতালে যাবেন আমেরিকার যেই কোনায় তারা এগুলো করতে বাধ্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার এই যে এখানে লিস্ট হোয়াট আর সাম আদার সাইড ইফেক্টস অফ দিস ড্রাগ ওকে ওকে আপনি এত টাকা এই দেশে ট্যাক্স দেন ডাক্তারকে এত টাকা দেন তার একটা কপি প্রিন্ট করে আপনার হাতে দিতে পারে না এক্সপ্লোর ইউস উইথ ফখরুল চ্যানেলে যে আলোচনা আপলোড করছি ভিডিওটা সেখানে আমি যে পয়েন্ট আলোচনা করছি যে ডাক্তার কতভাবে রোগীর কাছে ব্যাখ্যা করে যে তার কী রোগ কী সমস্যা কী ওষুধ দিচ্ছে কেন দিচ্ছে সব কিছু বসে বসে ডিটেল ব্যাখ্যা করে আমার সাথে ব্যাখ্যা করলো দীর্ঘ সময় আমরা আলোচনা করলাম তো ওই টপিকটা তো ফোকাস করে ওই ভিডিওটা আপলোড করছি ওখানে যে বাংলাদেশে আপনি ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞেস করলে আপনি পণ্ডিত নাকি আপনি পাকনামি করতে আসছেন কেন আপনাকে অপমান অপদস্থ করে কোন ঠাসা করে ফেলবে আর এই দেশে হইতেছে আচ্ছা যা হোক হাউ ইজ দিস ড্রাগ বেস্ট টেকেন তারপর হইতেছে কীভাবে কীভাবে খাইতে হবে সব কিছু হোয়াট ডু আই ডু ইফ আই মিস আ ডোজ তখন আমি কি করব তারপর হাউ ডু আই স্টোর অ্যান্ড অর স্ল্যাশ থ্রো আউট দিস ড্রাগ ব্লা এই সব কিছু রাইট এটা হলো একটা শুধুমাত্র ওষুধটা সম্পর্কে নাও যে কথা বললাম যে ডোজ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে ওই মহিলা মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে গেছে না আচ্ছা ড
কারণ একটা বাসা অনেক লোক থাকে কোন ওষুধ কার সাথে কার থাকে মিক্স আপ হয়ে যায় নাকি কোনো অ্যাকেন কোনো ভুল বোঝা ভাবি মিক্স আপ এই সবের ওকে প্রথমে উপরে আমার বড় করে নাম লিখা নামের নিচে আমার বাসার অ্যাড্রেস লিখা ওষুধের গায়ে এবং তারপর এই ওষুধের নাম কি কতটুকু খাইতে হবে কি ওষুধের বোতলের গায়ে ভালো করে লিখে দেয় টেক ওয়ান ট্যাবলেট বাই মাউথ টোয়াইস ডেলি বিফোর আ মিল এবং বড় বড় ব্লক লেটারে সবগুলো ব্লক লেটারে লিখে এগুলো কিন্তু ছোটো হাতের অক্ষরে না বা বড় হাতের সব একদম ক্যাপিটাল অক্ষরে লিখে দিছে জানি কোথাও কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয় এবং কত তারিখের মধ্যে খাইতে হবে কতদিন পর্যন্ত খাইতে হবে থেকে শুরু করে আপনার এই যে এখানে আবার কিছু হাইলাইট করে দিছে কালার টালার দিয়ে মোটামুটি যতভাবে সতর্ক করা সম্ভব করে দিছে নট অনলি দ্যাট এই ওষুধটা যে প্যাকেটে করে আসছে এই প্যাকেটটার ভিতরে করে আসছে ওষুধটা রাইট দিস ইজ দ্য প্যাকেট রাইট হিয়ার এই যে প্যাকেজিং ওষুধটা রাইট এই যে এই প্যাকেটে ঢোকানোর পর এই প্যাকেটের গায়ে আবার আলাদা করে এই সব কিছু আবার ডিটেল দিয়ে যে এখানে লিখে দিছে রাইট এই যে এখানে এই যে কালার গ্রেড করা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি আর বেশি কিছু দেখাই দেখাচ্ছি না অথবা নাম ঢেকে রেখে দেখাইতে পারি যে এখানে বেসিক্যালি নাম লিখা বা সব কিছু আবার ডিটেলস লিখে এখানে যা সো তার মানে কি করলো এরা একটা সামান্য গ্যাসের ওষুধ দিয়ে ওষুধ সম্পর্কে ডিটেলস এখানে দিল প্রেসক্রিপশানের গায়ে একটা কাগজে সব ডিটেল লিখে দিল তারপর আবার ওষুধের গায়ে আমার নাম ঠিকানা চোদ্দ গোষ্ঠী সহজ কোথাও জানি কোনো কনফিউশন না হয় এই ওষুধটা বাসার যে কোনো কোনায় পড়ে থাকলে আপনি ওষুধটা হাতে নিলেই জানবেন এই ওষুধটা কার নাম সহ এই ওষুধটা কিসের জন্য কি করতে হবে কীভাবে খাইতে হবে না কোথাও কোনো ভুল বোঝাবুঝি অবকাশ নাই যে ও কার ওষুধ আমার ওষুধ না আরেকজন ওষুধ ভুল বুঝে খেয়ে ফেলছি একটা জায়গায় দুটো না না নাই এবং এবং শুধু এগুলো দিয়ে ছেড়ে দেয় নাই সাথে সাথে আমাকে প্রথমে একটা ডাক্তার এক্সপ্লেন করছে তারপর নার্স এক্সপ্লেন করছে ডাক্তার প্রথমে আমাকে ব্যাখ্যা করে গেছে কী ওষুধ দিচ্ছে কেন দিচ্ছে কীভাবে খাইতে হবে ডাক্তার বের হয়ে গেছে তারপর এই কাগজগুলো নিয়ে নার্স আসছে এই কাগজগুলো নিয়ে নার্স এসে তারপর সে আবার আমার কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করছে করার পর আমি ফার্মাসিতে গেছি এবং ফার্মাসি থেকে ওষুধ দিয়ে সেইখানে আবার হইতেছে বিশাল এসে লিখে দিছে ওষুধের গায়ে প্যাকেটের গায়ে ওষুধের যে প্যাকেজিং ওটার গায়ে তারপর ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার অবক্ষণ অবকাশ আছে ভুল চিকিৎসা হওয়ার কোনো অবকাশ আছে অপমৃত্যু হওয়ার কোনো সুযোগ আছে অপঘাতের মৃত্যু নাই তারপর যদি এই দেশে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটাকে বলে অ্যাক্সিডেন্ট এই 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 আলোচনা কোটিবার বলছি যে এইসব দেশে যেটা হয় এটাকে বলে অ্যাক্সিডেন্ট আর বাংলাদেশে যেগুলো হয় এগুলোকে অ্যাক্সিডেন্ট বলেন এগুলো হচ্ছে ইনসিডেন্ট যে মার্ফিজ ল বলে না যে ইফ এনিথিং ক্যান গো রং ইট উইল গো রং এই মার্ফি ল হয়তো সেই অসভ্য দেশগুলোর জন্য যেখানে এভরিথিং ইন প্লেস আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য বরং অ্যাক্সিডেন্ট যে হয় না ওই দেশে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মানুষের সাথে এই সব দেশের মানুষরা যে বেঁচে পড়তে আসে এখনও এটি একটা অ্যাক্সিডেন্ট আগেকার যুগে যে মানুষের গড়াই ছিল ধরেন রোমান সাম্রাজ্যে অথবা ইভেন নাইনটিন হান্ড্রেডের দিকে সহ পঁচিশ বছর ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর বাংলাদেশিদের গড়াইও হবে ত্রিশ চল্লিশ বছর এইগুলো যে ষাট সত্তর বছর পর্যন্ত বেঁচে পড়তে আসে এটাই একটা হইতেছে অ্যাক্সিডেন্ট রাইট সো এইভাবে হইতেছে আপনি মেজার নেবেন এইভাবে প্রিকশনারি মেজার্স নেওয়া হয় এইভাবে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া হয় এইভাবে প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষের সাথে ডিল করা হয় উইথ রেসপেক্ট উইথ ডিগনিটি এবং উইথ কশন আশা করি কিছুটা ধারণা দিতে পারলাম যে আপনার একটা মানুষ হিসেবে কী কী মানবাধিকার আপনারা প্রত্যাশা করা উচিত কী কী এক্সপেক্ট করা উচিত একটা রাষ্ট্রের কাছে একটা সিস্টেমের কাছে একটা সমাজের কাছে একটা সভ্যতার কাছে 